ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ರದ್ದು ಕುರಿತ ವಿಚಾರಣೆ ಇದೀಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ವಿರುದ್ಧದ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಬಂಧ ರದ್ದು ಕುರಿತಾದಂತಹ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ವಿಚಾರ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಎಸ್ ಓಕಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ರದ್ದು ಕುರಿತಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ವಿಚಾರ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಎಸ್ ಓಕಾ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ವಿಚಾರ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಎಸ್ ಓಕಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದು ಟಿಪ್ಪು ಆಚರಣೆ ರದ್ದತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ವಿಚಾರ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಎಸ್ ಓಕಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಮೇಶ್ ರಮೇಶ್ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಏನೇನಾದವು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಭಾವನಾ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೀಠದಿಂದ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ರದ್ದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳು ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ರಚನೆ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಆದೇಶವನ್ನ ಹೊಡಿಸಿದ್ರು ಆ ವಿಚಾರನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಏನು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವೇ ಇನ್ನು ರಚನೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಯಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡೆದೆ ಈ ರೀತಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅದೇನೇ ಸರಿಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವಾದವನ್ನ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಅರ್ಜಿದಾರ ಪರ ವಕೀಲರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ಸಿಜ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಷ್ಟು ನೀವು ಆ ಜಯಂತಿಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜಯಂತಿಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ ಜಯಂತಿಗಳ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಚರಣೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಏನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಒಂದು ಭಾತೃತ್ವ ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಆಚರಣೆ
ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆಚರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಸರಿಯಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರು ವಾದವನ್ನ ಪ್ರತಿವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಹೊರಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದು ತೀರ್ಪು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಈಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಭವನ ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ರಮೇಶ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯನ್ನ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದು ಕುರಿತಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನ ನೀಡಲಿದೆ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಎಸ್ ಓಕಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳದೆ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡಿತ್ತು ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನ